Welcome friends, my name is Udhaditya De and today we are coming to the lesson 7. So, today we will talk about the difference of present continuous tense and present perfect continuous tense. Both are continuous tense, both are continuous tense, but where do we use it properly? So, one thing is that continuous means that we are going to be going to be going. शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दिन पहले स्टार्ट किया था मैंने जैसे कि मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इस बात को दो ऑप्शन है बोलने का एक राइट एक रॉन्ग सपोज इफ यू मेंशन द टाइम अगर आप टाइम को यूज करेंगे कि कब से शुरू हुआ है लोगों को समझ में आए जैसे कि मैं दो घंटे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं 5 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो चल रहा है मेरा काम साथ में ये भी मेंशन है कि टाइम कब से मैं कर रहा हूं तो ये आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग द टाइम अगर आप एक बात में जो कंटिन्यूअस है चल रहा है अभी भी चल रहा है इसमें अगर आप टाइम को ऐड करेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देना पड़ेगा प्रेजेंटली गोइंग ऑन टाइम भी मेंशन है अगर आप टाइम को मेंशन नहीं करते हैं तो जरूरत नहीं है परफेक्ट कंटिन्यूअस देने का सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सो आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं टाइम मेंशन नहीं है सिंपल कंटिन्यूअस और मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं दो घंटे से एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आई हैव बीन रिकॉर्डिंग ए वीडियो फॉर टू आवर्स या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव बीन रिकॉर्डिंग ए वीडियो सिंस 5 ओक्लॉक 5 बजे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यहां पे एक चीज मैं परफेक्ट कंटीन्यूअस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए बताना चाहता हूं पास्ट के लिए भी सिमिलरली है फ्यूचर में भी आता है सिंस एंड फॉर ये दो वर्ड्स आप यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए इसके लिए टाइम को शो करने के लिए कब से है कब से चल रहा है ये काम अगर आप स्टार्टिंग टाइम यूज कर रहे हैं जैसे कि मैं बता सकता हूं 10 बजे से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 10 बजे से मेरा काम चल रहा है ये 10 बजे क्या है स्टार्टिंग टाइम ये 10 बजे मैंने स्टार्ट किया है काम करना अभी भी चल रहा है दैट विल बी सिंस स्टार्टिंग टाइम के लिए और अभी सपोज 10 है ना अभी 12 बज रहा है दोपहर का 2 घंटा हुआ तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 2 घंटे से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं लोगों को पता चलेगा 10 बजे स्टार्ट किया है 2 घंटा हुआ है मतलब क्या है अभी 12 बज रहा है 2 घंटा पहले स्टार्ट किया है 2 घंटे से चल रहा है मतलब 10 बजे स्टार्ट किया है तो यहां पे मैं 2 घंटा बोलूंगा तो मुझे फॉर यूज करना पड़ेगा एफ ओ आर फॉर सो रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग सिंस यू हैव टू यूज द स्टार्टिंग टाइम 10 बजे से या फिर अगर आप यूज करते हैं कि फॉर तो आपको अप टू डेट टाइम मतलब 10 बजे से लेके अभी कितना बज रहा है आपको चेक करना पड़ेगा हिसाब करना पड़ेगा मेजर करना पड़ेगा ये लेंथ ऑफ टाइम कितना हुआ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तब आप फॉर यूज कर सकते हैं तो फॉर 2 डेज फॉर 5 मंथ्स फॉर 10 इयर्स ठीक है सिंस के लिए सिंस 1991 स्टार्टिंग टाइम सिंस 5 ओक्लॉक स्टार्टिंग टाइम सिंस मंडे लास्ट स्टार्टिंग टाइम सिर्फ स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस और लेंथ ऑफ टाइम के लिए जो आप हिसाब करके बोलेंगे अभी का टाइम आपको जानना पड़ेगा अभी कितना बज रहा है उसके हिसाब से आप यूज करेंगे कि सिंस यूज करना है या फॉर अगर हम अप टू डेट टाइम हिसाब करेंगे सुबह 10 बजे से लेके अभी 12 बज रहा है तो 2 घंटा हुआ है ये 2 घंटे के लिए हम फॉर यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स सो फॉर द एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट एमिसर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी विल बी देयर एंड ऑब्जेक्ट Remember, in passive voice, for all the continuous tenses, we use B, E, I, N, G being extra for passive voice. बात को घुमा के बोलने के लिए हम passive use करते हैं। तो continuous tense का जो present हो या past continuous या future continuous जो भी है, future continuous में passive होता नहीं है। Remember, सिर्फ continuous tense में present continuous और past continuous ये दोनों में ही passive use करते हैं हम। Future continuous में passive allowed नहीं है। तो कंटीन्यूअस टेंस में बी ई आई जी बी को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और पास्ट कंटीन्यूअस में फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव होता ही नहीं है अलाउड नहीं है यूज करना स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव विल बी ऑब्जेक्ट एमिसर बीइंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट सो रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग द पैसिव वॉइस डोंट फॉरगेट टू यूज बी ई आई जी बीइंग एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब सारे पैसिव वॉइस में वर्ब भी होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है एक एग्जांपल देते हैं जैसे कि ही इज पेंटिंग द वॉल एक वॉल को एक लड़का पेंट कर रहा है हम लोग घर में करते हैं वॉल पेंटिंग सो ही इज पेंटिंग द वॉल मैंने नहीं बोला कितना टाइम से कर रहा है सिंपल बोला कि अब ये क्या कर रहा है ये वॉल को पेंट कर रहा है सो so, उसका नेगेटिव क्या होगा ही इज नॉट पेंटिंग द वॉल नहीं कर रहा है वो पेंटिंग प्रश्न पूछेंगे इंटरगेटिव होगा इज ही पेंटिंग द वॉल क्या वो वॉल पेंट कर रहा है और अगर नेगेटिव इंटरगेटिव करेंगे इज इट ही पेंटिंग द वॉल क्या वो वॉल पेंट नहीं कर रहा है 
तो अगर आते हैं हम पेसिव में पेसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है ऑब्जेक्ट एमिसर बींग बीजी बींग पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्क बाई सब्जेक्ट तो ही इज पेंडिंग दर्क सब्जेक्ट है ही इसको प्रोडक्शन कर रहा है पेंडिंग का वर्क के ऊपर वर्क है ऑब्जेक्ट सो गेट इट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं द वर्क कैसी होगा द वर्क इज बींग पेंटेड बाई हिम द वर्क इज बींग पेंटेड बाई हिम मतलब वाल को दीवार को रंग किया जा रहा है उसके द्वारा एंड नेगेटिव विल बी द वाल इज नॉट बीइंग पेंटेड बाय हिम उसके द्वारा वाल को रंग किया नहीं जा रहा है क्वेश्चन पूछेंगे प्रश्न पूछेंगे तो पैसिव में इज द वाल बीइंग पेंटेड बाय हिम क्या उसके द्वारा वाल को मतलब दीवार को रंग किया जा रहा है निगेटिव इंटरग्रेटिव कन्फर्म करने के लिए ना से प्रश्न पूछेंगे इज एन द वाल बींग पेंटेड बाय हिम क्या दीवार को उसके द्वारा रंग किया नहीं जा रहा है सो सो इजी रिमेम्बर फॉर कंटिन्यूस टेंस इन पैसिव वॉइस बींग विल बी देयर सो परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई पैसिव नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो कहीं पे भी आपको पैसिव यूज नहीं करना है कोई रूल नहीं इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक्टिव होता है परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इसका भी रीजन है कि आपको जो एडिशनल या एनजी है ना तो बिंग लगाना होता है वो तो एक्टिव में ही आप यूज कर रहे हैं ही फॉर मी आप पैसिव में क्या यूज करेंगे कुछ और भी रूल से इतना हिस्ट्री बोलना तो पॉसिबल नहीं है छोटा वीडियो है सो रिमेम्बर वी हैव वन ऑनलाइन क्लास ऑल्सो इफ यू हैव टू ज्वाइन देयर मोस्ट वेलकम एवरीथिंग एवरी डिटेल्स विल बी टॉट टू यू विल डिस्कस एंड लर्न सो मेनी थिंग्स कॉन्टेक्ट नंबर इज देयर यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी वन एक्साम्पल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2015. The negative of this line will be he has not. इसका मतलब क्या है? वो इस कॉलेज में 2015 से पढ़ रहा है, अभी भी चल रहा है पढ़ाई। मतलब एडमिशन हुआ था 2015 में, अभी भी चल रहा है उसका। Negative होगा कि he has not been reading in this college uh, since 2015. मतलब 2015 से वो नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे। शायद कुछ दूसरा साल होगा। जब प्रश्न पूछेंगे Has he been reading in this college since 2015? क्या वो इस कॉलेज में 2015 से पढ़ रहा है और नेगेटिव इंटरग्रेटिव का जब करेंगे तो ये हो जाएगा हैज नॉट ही बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2015? तो ये जो 2015 है ये स्टार्टिंग टाइम है एडमिशन लिया था उस टाइम इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं अभी शायद अभी जैसे कि 2020 चल रहा है कि ही हैज बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर फाइव ईयर्स टू To 2020 पांच साल हुआ कि नहीं तो ये पांच साल तक ये यही कॉलेज में है पता नहीं रिजल्ट खराब किया अच्छा किया अगर पांच साल से वो यहाँ पे है चल रहा है उसका पढ़ाई इस कॉलेज में सो so, मैं फोर लगाया क्यों लेंथ ऑफ टाइम है स्टार्टिंग टू टू थाउजेंड ट्वेंटी मतलब टू थाउजेंड फिफ्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी कितना साल हुआ मैंने मुझे हिसाब करना पड़ेगा तब मैं फोर यूज करूंगा सिंस नहीं अगर सिंस यूज करना है तो टू थाउजेंड फिफ्टीन स्टार्टिंग टाइम बता दूंगा खत्म कोई झमेला नहीं है सो He has been reading in this college for five years. Negative interrogative will be same. So since and for कहाँ पे important है? ख्याल रखना. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Condition future में और एक word आता है from. वो हम बाद में discuss कर लेंगे. तो since मतलब starting time, for मतलब length of time, up to date, starting to ending अभी तक कितना time से ये चल रहा है. और अगर सिंपल कंटिन्यूस हुआ तो वहां पे कोई टाइम मेंशन नहीं होता सिंपल जैसे ही इज रीडिंग इन दिस कॉलेज एंड दैट कॉलेज और शी इज नाउ क्लीनिंग द रूम आई एम वेटिंग फॉर यू कोई टाइम नहीं है यहां पे टाइम यूज करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स और आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 एएम मैं सुबह 10 बजे से वेट कर रहा हूं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ट्राई टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस सेपरेटली व्हेयर इट इज रिक्वायर्ड properly try to use them.